வெரி குட் டே சில்ட்ரன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற இந்த டாபிக் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் அதில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னுமோ திஸ் இன்வால்ஸ் த ஃபியூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமெட்ஸ் டு ஃபார்ம் அ டிப்ளாய்டு ஜாய்கோட் விச் டெவலப்ஸ் இன் டு அ நியூ ஆர்கானிசம் லீடிங் டு ஜெனடிக் வேரியேஷன் ஸோ இங்கே நம்ம கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா த ஃபியூஷன் இப்போ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னாலே ஒன்றே ஒன்று தான் நமக்கு த செக்ஸ் செல்ஸ் இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் செக்ஸ் செல்ஸ் வாட் ஆர் த செக்ஸ் செல்ஸ் நத்திங் பட் த ஸ்பர்ம் அண்ட் ஓவம் ஸோ போத் ஆஃப் தெம் ஜாயின் டுகெதர் த ஃபியூஸ் டுகெதர் அண்ட் தே ஃபார்ம் அ டிப்ளாய் ஜைகோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ திஸ் டிப் டிப்ளாய்ட் ஜைகோட் இது எதுக்காக இது ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா டு ஃபார்ம் அ நியூ ஆர்கானிசம் டு ஃபார்ம் அ நியூ ஆர்கானிசம் விச் ஷோஸ் ஜெனடிக் வேரியேஷன் ஸோ ஸோ ஃபார் ஏ செக்ஷுவலில் பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரே மாதிரி ஒரே மாதிரி ஜெனடிக் கான்ஸ்டியூஷன் இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட் டைம் செக்ஷுவலில் வரும்போது ஜெனடிக் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரதை நம்ம பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் என்னெல்லாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சிங்கேமி கான்ஜுகேஷன் ஆட்டோமிக்ஸஸ் த மெயின் டாபிக்ஸ் யார் சிங்கேமி கான்ஜுகேஷன் அண்ட் ஆட்டோமிக்ஸஸ் ஸோ சிங்கேமி சிங்கேமி அப்படின்னும் போது என்னென்னா ஃபர்டிலைசேஷன் த ஃபியூஷன் எந்த மாதிரி ஃபியூஷன்லாம் நடக்குது எந்தெந்த ஆர்கானிசமில் நடக்கிறது அப்படின்னு பார்க்கும் ஸோ நம்பர் ஒன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் அண்ட் நம்பர் டூ இன்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் ஆட்டோ கேமி எக்ஸோ கேமி ஹோலோ கேமி பீடோ கேமி மீரோ கேமி ஐசோ கேமி அண்ட் அண்ட் ஐசோ கேமி தீஸ் ஆர் த டாபிக்ஸ் விச் வி ஆர் கோயிங் டு கவர் டுடே இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக்ஸ் இதில் தான் இருக்க டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது எல்லாமே so depending upon the place where the fertilization takes place depending upon the place where the fertilization takes place are which two types there are two types one is external another one is internal fertilization external and internal fertilization abin solro external fertilization la enna nadakkudana fusion of male and female gametes takes place outside the body outside the body of the female organism abin solra அவுட்சைட் த பாடினா என்ன அர்த்தம் அந்த கர்ப்பையில் வளராமல் கர்ப்பைக்கு வெளியில் உடலுக்கு வெளியில் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் அவுட்சைட் த பாடி ஆஃப் த ஃபீமேல் ஆர்கானிசம் இன் வாட்டர் மீடியம் நிறைய அந்த தண்ணீர் சூழ்ந்த அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு ஃபர்டிலைசேஷன் மெத்தட் இது அது எக்ஸ்டர்னல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா உடலுக்கு வெளியில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஃபர்டிலைசேஷன் சொல்கிறது ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்னெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஸ்பாஞ்சஸ் ஃபிஷஸ் அண்ட் ஆம்பிபியன்ஸ் அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கத பார்க்கலாம் internal fertilization அப்படின்னு போது the fusion of male and female gametes which takes place within the body cavity within the body cavity na that implies the uterus within the uterus அப்படினு சொல்றோம் so அங்கே வந்து within the body cavity நடக்கறதனால this is called as internal fertilization அப்படினு சொல்றோம் so example வந்து பார்த்தோம்னா reptiles seals and mammals so these are the examples which are given for this so next different kinds of syngamy இப்ப இந்த syngamyல என்ன மாதிரி types ஏற்கனவே அந்த type schedule ஒன்னு சொல்லிருந்தேன் இப்போ அது மாதிரி த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆட்டோ கேமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆட்டோ கேமி த வெரி வேர்டு த வெரி ஃபஸ்ட் டேர்ம் அதுவே சொல்லுது ஆட்டோ கேமி செல்ஃப் ஆட்டோ மீன்ஸ் செல்ஃப் கேமி மீன்ஸ் ஃபியூஷன் ஸோ என்ன அது த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமேஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் பை த சேம் செல் ஆர் ஆர்கானிசம்ஸ் த சேம் ஆர்கானிசம் அண்ட் போத் த கேமேஸ் ஃபியூஸ் டுகெதர் டு ஃபார்ம் அ ஜைகோட் த சேம் செல் ஒரே ஒரே ஆர்கானிசம்லேயே அது வந்து ஃபியூஷன் அங்கே நடக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல டுகெதர் த ஃபார்ம் அ ஜைகோட் so the male and female gametes are produced by the same cell or same organism and both the gametes fuse together to form a zygote so example this type of uh, syngamy reproduction you can see in uh, actinosperium and paramecium so i've given the picture over there you can have a visual for that the second one is exogamy exogamy exo abinu modha enna ago by different other than the parent appo nu modha idile vande you need by parental பை பேரண்டல் சொல்லும் போது ஆட்டோ கேமியில் யூனி பேரண்டல் இங்கே பை பேரண்டல் தட் இஸ் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமேட்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் பை டிஃப்ரெண்ட் பேரண்ட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் பேரண்ட்ஸ் தே ஃபியூஸ் டு ஃபார்ம் த ஜைகோட் விச் இஸ் வெரி காமன் இந்த டயேஷியஸ் ஆர் யூனிசெக்ஷுவல் அனிமல்ஸ் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தேட் இஸ் த அமெரிக்கன் காக்ரோச் அடல்ஸ் யூ கேன் சி த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்ட் ஹியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஹோலோ கேமி ஹோலோ கேமி ஹோலோ தட் மீன்ஸ் த ஹோல் ஆர்கானிசம் the whole organism undergoes fertilization method in this uh, you will find this type of case in uh, lower organisms in the mother in the lower organism sometimes the entire mature organism abdin solluva entire mature organism na and the mulu 
முழு வளர்ச்சி அடைந்த அந்த உயிரினமே அப்படியே தே டூ நாட் ஃபார்ம் கேமிட்ஸ் அப்போ என்ன ஆகும் அதில் வந்து அந்த செக்ஸ் செல்ஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த கேமிட் செல்கள் வந்து அதில் உருவாகாமல் தே தெம் செல்ஸ் பிஹேவர்ஸ் கேமிட்ஸ் அதுவே அந்த பேரண்ட் செல்லு என்னவாகும் அப்படியே டோட்டலாகவே அது கேமிட்ஸாக ஃபார்ம் ஆகிடும் தே தெம் செல்ஸ் பிஹேவ் ஆஸ் அ கேமிட்ஸ் அந்த ஃபியூஷன் ஆஃப் சச் மெச்சூர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அந்த மெச்சூரான அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸோட ஒரு ஃபியூஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் ஹோலோ கேமி ஒரு விஷயம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இதில் த என்டையர் மெச்சூர் ஆர்கனிசம்ஸ் டூ நாட் ஃபார்ம் கேமிட்ஸ் இது கேமிட்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது இல்லை ஆனால் அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்யுது தே தெம் செல்ஸ் பிஹேவ் அஸ் கேமிட்ஸ் அந்த ஃபியூஷன் ஆஃப் சச் மெச்சூர் இண்டிவிஜுவல் இஸ் நோன் அஸ் ஹோலோ கேமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இஸ் ட்ரைகோ நிம்ஃபா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ட்ரைகோ நிம்ஃபா ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் த ஃபோர்த் ஒன் பீடோ கேமி பீடோ கேமி அப்படின்னு சொல்லும் போது த யங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் த யங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் த லார்வல் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இட் இஸ் த செக்ஷுவல் யூனியன் ஆஃப் யங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இம்மீடியட்லி ஆஃப்டர் த டிவிஷன் ஆஃப் த அடல்ட் பேரண்ட் பை மைட்ராசஸ் இம்மீடியட்டாக என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா பீடோ கேமியில் செக்ஷுவல் யூனியன் ஆஃப் யங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அந்த யங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அந்த இளம் உயிர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த இளம் உயிர்கள் என்ன பண்ணும் அது உடனே அதோட டிவிஷன் முடிஞ்ச உடனே இம்மீடியட்லி ஆஃப்டர் த டிவிஷன் ஆஃப் அடல்ட் பேரண்ட் அப்போது அந்த இளம் உயிரிகள் டிவிஷன் முடிஞ்ச உடனே அடுத்தது என்ன செய்யும் த அடல்ட் பேரண்ட்டாக அது என்ன அடல்ட் பேரண்ட்லேருந்து மைட்ராசிஸ் மூலமாக அந்த இளம் உயிரிகள் வந்து உருவாக்கப்படுறது சொல்கிறோம் இட் இஸ் அ செக்ஷுவல் யூனியன் ஆஃப் யங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த டிவிஷன் ஆஃப் த அடல்ட் பேரண்ட் பை மைட்ராசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் இஸ் ஆக்டின் ஆஃப் ஷைரா ஸோ ஐ டேக்கன் திஸ் பிக்சர் இது வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க்லேருந்து நான் இதை நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பிக்சரில் நம்ம இந்த பீடோகேமி நாட்டினோசோர ஸ்பீஷிஸ் வர்றதை பார்க்குறோம் இதில் வந்து அந்த என்சிஸ்டட் இண்டிவிஜுவல் இப்போ இந்த என்சிஸ்டட் இண்டிவிஜுவல் இருக்கு இல்லையா ஸோ நவ் திஸ் ப்ரொவைட்ஸ் இது இது வந்து டிவைட் ஆகிற பார்க்குறேன் இந்த ரெண்டு டிவைட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் டாட்டர் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த டாட்டர் செல்ஸ் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ஒன்று மேலாக இருக்கும் இன்னொன்று ஃபீமேலாக இருக்கும் போத் ஆஃப் தம் யுனைட் அண்ட் தே ஃபார்ம் த ஜைகோட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த ஜைகோட் ஃபார்மேஷன் ஒரு சிம்பிளிஃபைடு சிம்பிளிஃபைடு ஒர்க் பீடோ கேமியில் நடக்கிறது என்னென்னா யங் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் த டிவிஷன் ஆஃப் பேரண்ட்ஸ் செல் தே அண்ட் கோ மைட்ரோசஸ் அண்ட் தே ஃபார்ம் திஸ் பீடோகமிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இது ஒரு டைப் இது வந்து ஆக்டினோ ஃபோரால் வரத பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் த ஃபிஃப்த் ஒன் மீரோ கேமி மீரோ கேமி அப்படின்னும் போது வந்து அது மீரோ கேமிஸ் எதை சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெரி ஸ்மால் சைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் திஸ் இம்ப்ளாய்ஸ் வெரி ஸ்மால் சைஸ்ட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் அண்ட் மார்ஃபலாஜிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் கேமிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மார்ஃபலாஜிக்கலாக என்ன வெளியே தோற்றம் அளிக்கிறது தோற்றத்தில் வந்து வெவ்வேறு விதமான செல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் மார்ஃபாலஜின்னு சொல்கிறோம் ஃபியூஷன் ஆஃப் அதாவது சிறிய செல்கள் தோற்றத்தில் வெவ்வேறு விதமான செல்கள் இந்த இரண்டு செல்கள் இதனுடைய இணைவு அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இங்கே மீரோ கேமி அப்படின்னு சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் தட் இஸ் மோனோசிஸ்டர்ஸ் மோனோசிஸ்டர்ஸ் அங்கே பாருங்கள் இது ஒரு லார்வல் ஃபார்மில் இருக்கிறது இதில் கூட பார்த்தோம்னா இந்த ஃப்ரீ யங் லார்வல் ஃபார்ம் மோனோசிஸ்டர்ஸ் இதில் தான் இந்த பீடோ கேமி நடக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஐசோ கேமி என் ஐசோ கேமி த ஃபியூஷன் ஆஃப் மார்ஃபலாஜிக்கல் அண்ட் ஃபிசியோலாஜிக்கல் ஐடென்டிக்கல் கேமிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மார்ஃபலாஜியாகவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஃபிசியாலஜிலையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஐடென்டிக்கல் கேமிட்ஸ் ஐசோ அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் சிமிலர் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐசோ கேமிட்ஸ் சிமிலர் செக்ஸல்ஸ் அது அதே மாதிரி இருக்கக்கூடாது மார்ஃபலாஜியாகவும் ஒன்றா இருக்குது ஃபிசியாலஜிக்கலாகவும் ஒரே மாதிரி இருக்காது தென் யூ கால் இட் அஸ் ஐசோ கேமி அப்படின்றோம் ஸோ த பிக்சர் இஸ் கிவன் இயர் ஐசோ கேமி பாருங்கள் ஒரே மாதிரி செல்ஸ் அதில் இருக்கிறது பார்க்கல ரெண்டு செல்ஸ் ஃபியூஷன் ஆகிறது அது ஒரு டைப்பு அதுக்கப்புறம் ஆன் ஐசோ கேமி அப்படின்னும் போது த ஃபியூஷன் ஆன் ஐசோ கேமி அது மாதிரி என்ன ஐசோ கேமியில் ஒரே மாதிரி சிமிலர் செல்ஸ் ஐடென்டிக்கல் செல்ஸ் சொல்கிறோம் ஆன் ஐசோ கேமின்னும் போது வெவ்வேறு விதமான அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஒன் அண்ட் அதர் த ஃபியூஷன் ஆஃப் டிஸ்சிமிலர் கேமிட்ஸ் ஸோ அதுதான் இப்போ இருக்குது ஃபியூஷன் ஆஃப் டிஸ்சிமிலர் கேமிட்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆன் ஐசோ கேமி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எங்கே நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா எல்லா ஹையர் வெட்டிப்ரேட்ஸ் அண்ட்
அந்த நியூக்ளியர் மெட்டீரியல் ஒன்றுடன் ஒன்று அதை என்ன பண்ணும் ரெண்டு ஷேர் பண்ணிக்கிறது தென் தே கெட் செப்பரேட்டட் இதுதான் அஜெண்டா அதுக்கப்புறம் இது எதில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் காமன் அமங் சீலியட்ஸ் சீலியட்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இங்கே எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்கு பெரமேஷியம் வர்டிசலா அதுக்கப்புறம் சம் ப்ரோகேரியாட்ஸ் லைக் பேக்டீரியா ஸோ திஸ் இஸ் வர்டிசலா பெர்மேஷியம் அண்ட் தென் பேக்டீரியா ஸோ இதிலெல்லாம் வந்து இந்த கான்ஜிகேஷன் நடக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்ததாக இன்னொரு பிக்சர் பாருங்கள் வர்டிசலாவில் கான்ஜிகேஷன் நடக்கிறத பாருங்கள் ஸோ த டிஎன்ஏ மெட்டீரியல் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்யூஸ் ஆகிட்டு இந்த கான்ஜிகன்ட் டியூப் மூலமாக என்ன ஆகும் இது இது இன்னொரு டாக்டர் செல் அதுக்கு போய் சேர்றது அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் ஷேரிங் த டிஎன்ஏ மெட்டீரியல் இட் கெட்ஸ் டிடாச்சு தனித்தனியாக அது உருவகடு இருக்குது பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இங்கே பரமேஷியமில் இதே மாதிரி மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் இருக்கிற ஒரு வித்தியாசமான ஒர்க் இதில் பார்க்கலாம் இதில் வந்து மைக்ரோ நியூக்ளியஸ் தான் இப்போ வந்து என்ன ஆகும் டிஎன்ஏ மெட்டீரியலில் அது ஷேர் பண்ணிக்கிறது கான்ஜிகன்ஸ் இந்த ரெண்டு கான்ஜிகன்ஸ் ஒன்றா இங்கே வருது இப்போ கான்ஜிகேஷனல் டியூப் அது மூலமாக டிஎன்ஏ மெட்டீரியல் இஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதுக்கப்புறம் ஆஃப்டர் த எக்ஸ்சேஞ்ச் அண்ட் ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் திஸ் மைக்ரோ நியூக்ளியர் டிவிஷன் தென் இட் இஸ் டிவைட் செப்பரேட்டர் ஆஃப்டர் த டிவிஷன் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் இட் இஸ் செப்பரேட்டர் ஃபைனலி யூ ஹாவ் டூ டாட்டர் செல்ஸ் வித் டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜெனட்டிக்கலி ஐடென்டிக்கல் மெட்டீரியல் விச் இஸ் ப்ரெசன்ட் இன் த கரமேஷியா ஃபார்ம் ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப்டர் த நவ் ஸோ ஃபார் வி ஹவ் சீன் வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஆட்டோ கெமி அது என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு ஒரு ஏழு வகை இருக்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அடுத்தது கான்ஜிகேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போது ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் பார்க்கணும் ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் ஒரு லைஃப் சைக்கிள் எதெல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன்று ஜுவனைல் ஃபேஸ் ஆர் வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் ஆர் மெச்சூரிட்டி ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூணாவது சனசன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஒரு ஆர்கானிசம் அதோட வாழ்க்கையில் வாழ்க்கை சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது தான் ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் ஸோ ஜுவனைல் ஃபேஸ் அப்படிங்கும் போது இது வந்து இட் இஸ் அ பீரியட் ஆஃப் க்ரோத் பிட்வீன் பேர்த் டு ரீப்ரொடக்டிவ் மெச்சூரிட்டி அதாவது அது பிறந்த பிறந்த நாள் முதல் அது வந்து என்ன ஒரு ரீப்ரொடக்டிவ் மெச்சூரிட்டி கிடைக்கிற வரலையோ அது வரலையும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபேஸை ஜுவனல் ஃபேஸ் அல்லது வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது இந்த பூப்படைதல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி இந்த ஆர்கானிசம் ரீப்ரொடியூஸ் அந்த ஆஃப்ரிங்ஸ் ரீச் த மெச்சூரிட்டி ஸோ இனச்சல் உருவாக்கம் நடைபெறும் அந்த இடத்துல கேமெட்ஸ் உருவாகும் இனச்சல் அதெல்லாம் உருவாகி ஒரு மெச்சூரிட்டி ஸ்டேஜுக்கு அது வந்துடும் ஸோ இதுலேயும் வந்து இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ்லேயும் ரெண்டு டைப் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஒன்று வந்து சீசனல் ப்ரீடர்ஸ் இன்னொன்று வந்து கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ் சொல்லும் பேஸ்ட் ஆன் த டைம் அந்த டைம் வச்சோம் அந்த பேசிஸ் ஆஃப் டைம் எந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் அங்கே நடக்கிறது இனப்பெருக்க காலம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது சீசனல் ப்ரீடர்ஸ் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் மட்டும்தான் அந்த ப்ரீடிங் வந்து அங்கே நடைபெறும் அட் அ பர்டிகுலர் பீரியட் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எங்கே வந்து குறிப்பிட்ட நம்ம பார்க்கல அப்படின்னா இங்கே ஃப்ராகில் வந்து இது நடைபெறத பார்க்கலாம் அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ் அப்படின்னும் போது அந்த ஒரு இதில் வந்து இந்த குறிப்பிட்ட காலம்லாம் கிடையாது த்ரூ அவுட் தேர் செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி அதோடைய வாழ்நாள் முழுவதும் அந்த இனச்சல்ல எந்த அளவுக்கு ஒரு கெப்பாசிட்டியோட இருக்கோ அதுதான் செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டியோட இருக்கிற வேல்யூ கண்டினியூஸ்லி தேர் பி ப்ரீடிங் இது வந்து வி கேன் சி இன் ஹனிபீஸ் ஹனிபீஸ் சொல்ல தேனீக்கல்ல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கிறத பார்க்கலாம் அடுத்தது சனசன் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சனசன் ஃபேஸ் அப்படின்னு போது என்ன ஆகும் இதுதான் கடைசி காலம் கடைசி காலம் அப்படின்னும் போது இது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது ஃப்ரம் த இட் பிகின்ஸ் அட் த என் ஆஃப் ரீ ப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் ரீ ப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸோட ஆரம்ப காலம் அதுக்கப்புறம் அதுலேருந்து வர்றது அந்த மெச்சூரிட்டி முடிஞ்சிருச்சு இனி மெச்சுரேஷன் இல்லை அப்படின்னும் போது த என் ஆஃப் ரீ ப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் அதுக்கப்புறம் வென் டீ ஜெனரேஷன் செட்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த பாடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அந்த இன செல்லு எல்லாமே என்ன ஆகும் இதுக்கு மேலே வந்து அது எந்தவித கேமெட்ஸ் அதாவது அந்த செல்களை வந்து இனப்பெருக்க செல்களை வந்து அதால் உருவாக்க முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்துக்கு வரும்போது இந்த சனசன் ஃபேஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல வந்து அது நுழையிறத பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம பார்க்கும் போது ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிளில் ஜூனைல் ஃபேஸ் ஆர் வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ் பீரியட் ஆஃப் க்ரோத் பிட்வீன் பர்த் ட
அந்த என்ன ஆகும் அது அதால் எந்த வித கெமிக் செல்ஸும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலைக்கு அது கொண்டு வந்துடும் ஏன்னா டீஜெனரேஷன் வந்துடும் டீஜெனரேஷன் அப்படின்னும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சிதை விட ஆரம்பிக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறது தான் டீஜெனரேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிளில் இந்த மூணு ஃபேஸ் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது அடுத்த டாபிக் நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அடுத்தது இதில் என்னென்ன விதமான டைப் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒன்று நேச்சுரல் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் பீடோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னு மூணு விதம் இருக்குது இதில் நேச்சுரலில் கம்ப்ளீட் அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் நேச்சுரலில் கம்ப்ளீட்டும் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னும் போது என்ன அது பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அன் எக் இன்டு அ கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல் வித்தவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் இப்போது ஒரு கரு வந்து உருவாகணும் அப்படின்னா இரண்டு இனச்செல்கள் ஒன்றினால் மட்டும்தான் அந்த கரு உருவாகும் அப்படின்னு ஆனால் கருவுராமலேயே கருவுராமலேயே ஒரு இனச்சல் ஆனது உருவாகிறது ஒரு கருவானது உருவாகுது அப்படிங்கிறது தான் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அன் எக் இன்டு கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல் ஒரு முழு உயிரி உருவாகிறது கருவுராமலே உருவாகுதுன்னு சொல்கிறோம் விதவுட் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் ஒன்று வந்து என்ன நேச்சுரல் இன்னொன்று ஆர்டிஃபிஷியல் சொல்கிறோம் நேச்சுரல் இயற்கையாகவே நடைபெறது என்னென்ன விதம் அப்படின்னா த ப்ராசஸ் தட் அக்கர்ஸ் இன் சர்டைன் அனிமல்ஸ் சில விலங்குகளில் நம்ம இதை பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்ல சில ஆர் விலங்குகள் அல்லது ஆர்கானிசம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து என்னென்னா ரெகுலராக கான்ஸ்டண்ட்டாக நேச்சுரலாக நடக்கும் இயற்கையாகவே தொடர்ந்து நடைபெறக்கூடிய ஒரு வித பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது இல்லை கண்ணி இன பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறது இயற்கையாக நடைபெறுவது அப்படின்றோம் இதில் வந்து ஒரு மூன்று வகை இருக்கிறத கூட நம்ம பார்க்கலாம் இதில் என்னென்னா ஆர்கினோ டாக்கி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதில் வந்து என்ன நடக்கணும் ஒன்லி மேல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் பை பார்த்தனோ ஜென்சஸ் ஆண்கள் மட்டுமே உருவாக்கப்படும் இந்த கண்ணி இனம் பெருக்கத்தில் ஆர்கினோ டோக்கியில் ஆண் இனம் பெறும் ஆண்கள் மட்டுமே உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஹனிபீஸில் இருக்கிறத பார்க்குறோம் இன்னொன்று தெளி டோக்கி அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒன்லி ஃபீமேல்ஸ் வில் பி ப்ரொடியூஸ் பெண் பெண்கள் மட்டுமே இதில் வந்து உருவாக்கப்படும் அதுக்கப்புறம் ஒன்லி ஃபீமேல்ஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ் பை பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் எக்ஸாம்பிள் சொலினோ பியான் கொடுத்துருக்கு இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்கு இந்த டெலிடோக்கியில் இருக்கிறத நம்ம அதை அதில் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆம்பிடோக்கி அப்படின்னு இன்னொரு விதம் இருக்குது ஆம்பிடோக்கி நம்ம வந்து த பார்த்தனோ ஜெனடிக் எக் மே டெவலப் இன்டு இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஃப் எனி செக்ஸ் ஆஃப் எனி செக்ஸ்னால் எதர் இட் மே பிகம் அ மேல் ஆர் இட் மைட் பிகம் அ ஃபீமேல் ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று ஏஃபிஸில் இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஏஃபிஸ்னும் போது இந்த எறும்புன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த எறும்பு வகையில் இந்த மாதிரி பார்க்குறத பார்க்கலாம் ஸோ பார்த்தோ ஜெனசிஸ் நேச்சுரல் ஃபினாமினால் நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த மூன்று விதத்தில் ஒன்று அர்கினோ டோக்கி இன்னொன்று தெலி டோக்கி இன்னொன்று ஆம்பி டோக்கி அர்கினோ டோக்கினா மேல்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தெலி டோக்கி அப்படின்னா ஃபீமேல்ஸ் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஆம்பி டோக்கி அப்படின்னும் போது எனி ஆஃப் த செக்ஸ் ஐதர் மேல் ஆர் ஃபீமேல் மை பி ப்ரொடியூஸ் அப்படின்றோம் சரி இப்போது நேச்சுரல் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் இப்போது இதில் வந்து என்னென்னா நேச்சுரலாக நடக்கிறதுல இன்னொரு விதம் இருக்குது அதாவது ஒன்று கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் இன்னொன்று இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் சொல்கிறோம் கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னும் போது நோ பைபாரண்டல் யூனியன் நோ மேல் ஆர்கானிசம்ஸ் ஃபீமேல்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் போத் செக்ஸ் அப்படின்றோம் நோ பைபாரண்டல் யூனியன் அப்படின்னா இரு விதமான பெற்றோர்கள் தேவையில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னொன்று நோ மேல் ஆர்கானிசம் அதே மாதிரி ஆண்களும் அங்கே தேவையில்லை அப்போ என்ன இருக்குது ஃபீமேல்ஸ் ரெப்ரஸன்ட் போத் செக்ஸ் அந்த பெண் வயல் என்ன ஆகும் இரண்டு விதமாகவும் அதாவது போத செக்ஸ் ஆணாகவும் பெண்ணாகவும் அது அந்த கம்ப்ளே பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் கண்ணி இன பெருக்கத்தில் அது இடம்பெறத நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்தது இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னு போது அந்த பேரே சொல்லுது இன்கம்ப்ளீட் பாதியிலேயே அது நினைப்போம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா போத் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் ரெண்டுமே நடக்கும் என்னென்னா செக்ஷுவலாகவும் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதில் இருக்கக்கூடிய ஆர்கானிசம்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் மூலமாகவும் அது நடைபெறும் அப்படின்னு சொல்லலாம் இன பெருக்கம் நடைபெறும்னு சொல்லலாம் ஹனிபீஸில் இந்த மாதிரி பார்க்கலாம் என்ன நடக்கும் ஹனிபீஸில் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த ஃபெர்டிலைஸ்ட் எக் இருக்கு இல்லைங்களா மேல் ஃபீமேல் வந்து இந்த மேல் அண்ட் ஃபீமேல் இது ரெண்டும் வந்து ஃபியூஸ் ஆகும் போது அந்த சைகோட் ஃபார்ம் ஆகிருந்தில் தே டெவலப் இன்டு குயின் அண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஃபீமேல்ஸ் தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஆ
வரும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா த லார்வே ஆஃப் சாரி த லார்வே ப்ரொடியூஸ் அ நியூ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் லார்வே பை பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படி எந்த லார்வே இது எங்கே நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த ஸ்போரோசிஸ்ட் ஆஃப் ரீடிய லார்வா ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்கணுன்னா இதெல்லாம் லார்வல் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஃபேஷியோலா ஹிபாட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த லிவர் ஃபூ இப்போ இதில் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்போரோசிஸ்ட் இல்லை அந்த ரீடியா லார்வா இந்த லார்வா என்ன பண்ணுவோம் உடனே வந்து தே வில் ப்ரொடியூஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் தே தேம் செல்ஃப் வில் ஃபியூஸ் அவங்களுக்குள்ளேயே அதுங்க ஒன்றாக இணைந்து அடுத்த தலைமுறையை வந்து அது உருவாக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவது லார்வே ப்ரொடியூஸ் நியூ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் லார்வா பை பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் விச் யூ வில் அப்சர்வ் இந்த கேஸ் ஆஃப் ரீடியா லார்வா ஆஃப் லிவர் ஃப்ளூ அண்ட் லார்வே ஆஃப் காலின் செக்ஸ் ஸோ காலின் செக்ஸ் பார்க்கல இதில் தான் இந்த மாதிரி பீடோ ஜெனசிஸ் நடக்கிறத நம்ம கவனிக்கலாம் அடுத்ததாக ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் செயற்கை கண்ணிகின பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னும் போது தி அன்ஃபர்டிலைஸ்டு ஓகம் இப்போ வந்து சில மு கருமுட்டைகள்லாம் வந்து என்ன ஆகும் அது கருவுறாமையே அப்படியே இருந்திருக்கும் அப்போது அந்த அண்டங்கள்லாம் என்ன செய்யும் அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக் ஆர் ஓம் என்ன பண்ணுறோன்னா தே ஆர் இண்டியூஸ்டு டெவலப் இன் டு அ கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல் இப்போ இதை தூண்டணும் எப்படி தூண்டுறோம் அப்படின்னா இது வந்து கெமிக்கல் ஆர் ஃபிசிக்கல் ஸ்டிமுலை மூலமாக அதை தூண்டி விடுறோம் ஸ்டிமுலைன்னா தூண்டுதல் எப்படி தூண்டணும் அது ஒரு முழு உயிரியாக வளர்கிறதுக்கு நமக்கு தேவையானது ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டான்ஸ் இல்லைனா ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்டிமுலையில் தூண்டுதல் மூலமாக அதை முழு உயிரியாக மாற்ற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இதை எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா அனலிட் அண்ட் சிஎர்சினேக்ஸில் வந்து இதை பார்க்கலாம் இப்போது ஒரு பிக்சர் ஒன்று காமிக்கிறேன் இப்போ இது வந்து எக்கனோடம் சிஎர்சின் இது தான் வந்து நீங்கள் பார்க்குற அந்த சிஎர்சின் அப்படிங்கிறது இப்போ இது மறை நான் அலிட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிக்சர் அது பாருங்கள் இது சிஎர்சின் எக்ஸ் இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா இந்த கெமிக்கல் இந்த நிக்கோட்டின் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க இது மூலமாக கெமிக்கல் ஸ்டிமுலையில் வந்து ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஒரு மினிட்ஸில் மினிட்ஸில் டிஃப்ரென்ஸில் எவ்வளோ தூரம் வந்து அந்த டெவலப்மெண்ட் வருதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ நிக்கோட்டின் ஒரு டூ எம்எல் அந்த இதில் வந்து வர்றதுலையும் அந்த எவ்வளோ ஸ்பீடு அது எடுக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அதில் போட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி அந்த ஃபைவ் எம்பி அதில் போட்டிருக்காங்க ஸோ இது ஒரு விதத்தில் வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளை நம்ம பார்க்கலாம் கெமிக்கல் ஸ்டிமுலை இல்லைனா ஒரு ஃபிசிக்கல் ஸ்டிமுலையில் நடக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் விச் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் சொல்கிறோம் இப்போது நமக்கு வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இப்போது ஸோஃபார் நம்ம பார்த்தது வந்து அந்த ஃபியூஷனால் வர்றது இல்லை பார்த்தனோ ஜெனசிஸ்னால் வர்றது கண்ணி இனப்பெருக்கத்தினால வர்றதை நம்ம பார்த்துருப்போம் அந்த செல்ஸ் இப்போது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் எந்த இடத்துல நடைபெறுறது அந்த கருவுறுதல் அப்படிங்கிறது எந்த இடத்துல நடைபெறுது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்படி பார்த்தோன்னா மூன்று விதமாக இருக்குது ஒன்று ஓவி பேரஸ் விவி பேரஸ் அண்ட் ஓவோ விவி பேரஸ் அப்படின்னு சொல்லி மூணு டைப் இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஓவி பேரஸ் விவி பேரஸ் அண்ட் ஓவோ விவி பேரஸ் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா டிபெண்டிங் ஆன் த சைட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ வெதர் தே லே எக்ஸ் ஆர் கிவ் பர்த் வித் யங் ஒன்ஸ் தே ஆர் கிளாஸிஃபைடு இன் டூ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ வெதர் தே லே எக்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெதர் தே லே எக்ஸ் ஆர் கிவ் பர்த் டு யங் ஒன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வெறும் முட்டை மட்டும் இடும் வெறும் முட்டை இடக்கூடியவையாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா இளம் உயிரிகளை வந்து அது என்ன சொல்கிறது கிவ் பர்த் டு த யங் ஒன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதுபடி பார்த்தோன்னா ஓவி பேரஸ் அப்படிங்கிறோம் ஓவி பேரஸில் அப்படின்னும் போது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இந்த வேர்டு உங்களுக்கு வந்து புரியணும் த யங் ஒன்ஸ் ஹேட்ச் அவுட் ஃப்ரம் த எக்ஸ் த யங் ஒன்ஸ் அந்த இளம் உயிரிகள் தே ஹேட்ச் அவுட் ஃப்ரம் த எக்ஸ் விச் ஆர் லெய்டு அவுட் சைட் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஒரு படத்தில் பாருங்கள் தே ஆர் லெய்டு அவுட் சைட் த மதர்ஸ் பாடி அப்போ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ட்ராபேக்னா தெர் இஸ் நோ ப்ரொட்டெக்ஷன் ஃபார் த டெவலப்பிங் எம்ப்ரியோ தெர் இஸ் நோ ப்ரொட்டெக்ஷன் அப்போ என்ன பண்ணணும் இது வந்து ரெப்டைல்ஸ் பேர்ட்ஸில் இருக்க பார்க்கணும் அப்போது இந்த ஷெல்ஸ் தே ஆர் கவர்ட் பை த கேல்கேரியஸ் ஷெல்ஸ் இப்போ இந்த கால்சியம் ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு திக்கு ஓடுடைய அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த முட்டை வந்து ஓடுடையது கருமுட்டை ஓடுடையது அப்படின்னு சொல்கிறோம் கால்கேரியஸ் ஷெல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஓடுடைய கால்கேரியஸ் ஷெல்ஸ் தான் கிளீடாயிக் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில இனத்தில் வந்து என்ன ஆகணும் அந்த ஓடுடைய இது வந்து இருக்காது அதாவது முட்டையை சுற்றி அந்த ஜவ்வு இருக்கும் ஆனால் அது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு திக்கான ஓடு இருக்காது அதுக்கு நான் கிளீடாயிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஷெல்
பிளாசண்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கருப்பையில் இருக்கக்கூடிய அந்த பிளசண்டா மூலமாக என்னாகும் பிளசண்டா மூலமாக இதுக்கு தேவையான உணவானது அதுக்கு கிடைக்க பெறும் அது மூலமாக வந்து இந்த ரெண்டு விதம் ஒன்று என்னென்னா தெர் இஸ் ப்ரொட்டெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் ப்ரிடேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ப்ரிடேட்டர்ஸ் கிட்டே வந்து ஒரு பாதுகாப்பும் கிடைக்குது இரு இந்த பாலூட்டி வகையில் இருக்கிறதுல விவி பேரஸில் அதை ஒன்று பார்க்கலாம் அடுத்ததை ஓவோ விவி பேரஸ் அப்படின்னு இன்னொரு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஓவோ விவி பேரஸ் அது என்னது ஓவோ விவி பேரஸ் ரெண்டுமே இருக்குது அப்படின்னா இதில் வந்து என்னென்னா அது எம்ப்ரியோ டெவலப்ஸ் இன்சைட் தே எம்ப்ரியோ வந்து எங்கே வளருது எக்குக்குள்ளே வரும் முட்டைக்குள்ளே தான் வளருது ஆனால் தி ரிமைன்ஸ் இந்த மதர்ஸ் பாடி தாயுடைய அந்த உடலுக்குள்ளேயே அது இருக்கும் கர்ப்பப்பையிலேயே அது இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அன்டில் தே ஆர் ரெடி டு ஹேட்ச் ரெடி டு ஹேட்ச்னா அந்த கருமுட்டையிலேருந்து அந்த இளம் உயிரி வெளியில் வர வரலி வந்து தே ஆர் ரெடி டு ஹேட்ச் தி எம்ப்ரியோஸ் ஹவ் நோ பிளாசன்ட்ரல் கனெக்ஷன் ஆனால் இதில் ஒரு வித்தியாசமான விஷயம் என்னென்னா எம்ப்ரியோஸில் பிளாசன்ட்ரல் கனெக்ஷன் இருக்காது ஷார்க்கில் சில வகையான ஸ்பீஷிஸில் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் இருக்கிறத பார்க்கலாம் சரி அப்போது இதுக்கு வந்து பிளாசன்ட்ரல் கனெக்ஷன் கிடையாது முட்டையில் வளரும் அந்த கருவி இருக்கு அந்த எம்ப்ரியோவுக்கு அந்த ஃபீட்டர்ஸ்க்கு எங்கே இந்த உணவு கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா தே ரிசீவ் த நரிஷ்மெண்ட் ஃப்ரம் த எக் யோக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த யோக் இருக்கு இல்லையா அந்த மஞ்சள் கருவுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த எக் யோக் மூலமாக தே கெட் த நரிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ த எம்ப்ரியோ டெவலப்ஸ் இன்சைட் த ஏ அது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ரிமைன்ஸ் வித் இன் த மதர்ஸ் பாடி பாயிண்ட் நம்பர் டூ மூன்றாவது அன்டில் தே ஆர் ரெடி டு ஹேட்ஸ் அது வந்து அதுலேருந்து வெளியில் வர வரையிலையும் அப்போது இந்த மூணுமே நடைபெறணும் அப்படின்னா இன்னொன்று என்ன தேவை இதுக்கு எக்யோ நரிஷ்மெண்ட்டுக்கு எக்யோக்கு தேவை அது மூலமாக வளருது ஆனால் எது இல்லை நோ பிளாசன்ட்ரல் கனெக்ஷன் அந்த பிளாசன்ட்ரல் கனெக்ஷன் ஆனது அதில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது சில ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் ஷார்க்கில் இந்த மாதிரி நடைபெறத நம்ம பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இன்னொரு ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் ஸ்பார்க் அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீஷிஸ் ஆஃப் ஷார்க்கில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா இந்த லெமன் ஷார்க் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதில் என்னென்னா தே கிவ் அப் யங் ஒன் விச் இஸ் ஸ்டில் அட்டாச்சு பை இட்ஸ் பிளசன்ட்ரல் கார்ட் அந்த யங் ஒன் வெளியில் வந்தப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் பிளசன்ட்ரல் கார்டோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷனும் நம்ம விவிபேரஸ் கண்டிஷனில் பண்ணலாம் ஸோ ஷார்க்கில் ரெண்டு விதமாக இருக்கிறத பார்க்கலாம் ஒன்று ஓவோ விவிபேரஸ் கண்டிஷனில் இருக்கிறத பார்க்கலாம் இந்த பிக்சர் இதில் பார்க்கலாம் நீங்கள் இன்னொன்று விவி பேரஸ் லெமன் ஷார்க்கில் இந்த யங் ஒன் இஸ் ஸ்டில் அட்டாச்சு வித் வை ஹிட்ஸ் பிளாசன்ட்ரல் கார்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த தாய் செய் இணைப்பு திசுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அது அந்த பிளசன்ட்ரல் கார்டு அது வந்து இன்னும் தொடர்ந்து அந்த உடலில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இருவேறு நிலைகளை வந்து இந்த ஷார்க்கில் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு சின்ன ரீகேப் மறுபடியும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சரி இது வரையும் நம்ம ஒரு சின்ன ரீகேப் பார்ப்போம் மறுபடியும் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆர்கனிசமில் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனாக என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்ததா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் சிங்கேமி கான்ஜுகேஷன் ஆட்டோமிக்ஸஸ் சிங்கேமியில் ஒரு ஒன்பது வகை ஏழு வகை இருக்கிறத நம்ம பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபர்டிலைசேஷன் ப்ளேஸ் வச்சு எக்ஸ்டர்னலாக இன்டர்னலாக இந்த அண்ணன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அதில் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் சிங்கேமியில் என்னென்ன வகைகள் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆட்டோகேமி எக்ஸோகேமி அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன ஹோலோகேமி பீடோகேமி மீரோகேமி ஐசோகேமி அண்ட் ஐசோகேமின்னு ஏழு வகைகள் இருக்கிறத பார்த்தோம் அடுத்ததாக காஞ்சிகேஷன் காஞ்சிகேஷன் எதெல்லாம் நடைபெறுது காஞ்சிகேஷன் நடைபெற வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் எந்தெந்த உயிரியில் காஞ்சிகேஷன் நடைபெறுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அதை பார்த்தோம் பட் இஸ் எல்லாம் பர்மிஷியமில் நடைபெறதை பார்த்தோம் அடுத்ததாக ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்னும் போது எத்தனை விதமான லைஃப் சைக்கிள் இருக்குது அதாவது லைஃப் சைக்கிள் ஒரு வாழ்க்கை சுழற்சி அப்படின்னும் போது என்னென்ன இருக்குது ஜூவனைல் ஃபேஸ் அதுக்கப்புறம் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் அப்புறம் அதுக்கு சென்னசன்ட் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மூணு விதமான வாழ்க்கை சுழற்சி முறை இருக்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தனோ ஜெனிசஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் கண்ணியின பெருக்கம் அப்படின்றது இதில் மூன்று வகை இருக்குது நேச்சுரல் ஆர்டிஃபிஷியல் பீடோ ஜெனிசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதில் நேச்சுரலில் வந்து கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனிசஸ் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனிசஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த வகைகள் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஆத்தனோ அந்த பார்த்தனோ ஜெனிசஸில் ஒரு நேச்சுரலாக நடைபெறதில் இயற்கையாக நடைபெறதில் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு நடைமுறையை நம்ம அதை பார்த்தோம் அதாவது இந்த அர்கினோ டோக்கி தெலி டோக்கி ஆம்பி டோக்கி அப்படின்னு அதாவது ஒன்று ஒரு ஆண் உயிரினம் அல்லது பெண் உயிரினம் இல்லது
அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன வரும் நமக்கு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த சைட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட்னும் போது ஓவி பேரஸ் விவி பேரஸ் ஓவோ விவி பேரஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை நம்ம பார்த்தோம் அதாவது ஓவி பேரஸ்ன்னும் போது அந்த ஷெல் எக்கெட் வந்து விச் இஸ் லேட் அவுட் சைட் த மதர்ஸ் பாடி கிளீட் ஆகிக்கா இல்லை நான் கிளீட் ஆகி டைப்பாக வர்றதை பார்த்தோம் விவி பேரஸ் அப்படின்னும் போது தே கிவ் பர்த் த யங் ஒன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அடுத்தது ஓவோ விவி பேரஸ் அப்படின்னும் போது த யங் ஒன்ஸ் அது வந்து கிளீட் ஆகிக்காவும் இருக்கும் ஆனால் வித் இன் த மதர்ஸ் பாடி இட் செல்ஃப் அந்த கம்ப்ளீட் டெவலப்மெண்ட் நடைபெறத பார்க்கலாம் அதில் ஷார்ட்டில் ஒரு டைப்பில் வந்து பிளாசன்டாவோடு அட்டாச் ஆகிருக்க யங் ஒன்ஸும் பார்க்குறோம் எம்ப்ரியோ டெவலப்மெண்ட் நடக்கிறதையும் பார்க்குறோம் ஸோ இத்தனை விதமான செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் இத்தனை விதமான நடைமுறைகள் இருக்கிறத நம்ம இந்த ஃபஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் நன்றி வணக்கம்